അസ്സാം വലൈക്കും റാഷിദ സൈഗുളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ തരി കാച്ചുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പലരും പല പേരാണ് പറയുന്നത് റവ കാച്ചിയത് തരിക്കഞ്ഞി അങ്ങനെ പല പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്തായാലും ഇത് ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള സംഗതിയാണ് റമലാനിലാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ വയറിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അന്നേരം ആ വയറിൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓളെന്ന് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര ലിറ്റർ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒന്നാം പാലും ബാക്കിയുള്ള പാലും ഇത് രണ്ടും കൂടെ അര ലിറ്റർ തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് ഈ ഒന്നാം പാല് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാം പാല് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അത് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ടെങ്ങും പോകുമൊന്നും ചെയ്യരുത് തിളച്ച് തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്വാദൊക്കെ അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് വറുത്ത റവയാകാം വറുക്കാത്ത റവയാകാം എന്ത് വേണേലും ആകാം ഇതിപ്പം ഞാൻ വറുക്കാത്ത റവയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കോണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ടയായിട്ട് കരിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം റവ വേകുന്നിടം വരെ ഇളക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റവ വെന്തില്ലെങ്കിൽ തരി ഇങ്ങനെ താഴെ മേളിലുമായിട്ട് കിടക്കും പാല് മേളിലും റവ താഴെയായിട്ട് കിടക്കും റവ വെന്താലേ ഉള്ളൂ ആ സമം മേള് വരെ റവ ഇങ്ങനെ നല്ല വെന്ത പോലെ മേളിലും താഴെയും ഒരേ പോലെ കിടക്കത്തുള്ളൂ വേകാതിരുന്നാൽ റവ താഴെ പോയി കിടക്കും അതുകൊണ്ട് റവ വേകുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വെന്തു എന്നായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കോരി നോക്കണം ആ റവ നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് വീർത്ത പോലെ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റവ നല്ലപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഞ്ചസാര ചേർക്കാവുള്ളൂ പഞ്ചസാരയുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഒരു മീഡിയം മധുരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്കിങ്ങനെ കുടിക്കാനൊരു സൗകര്യത്തിന് പായസം പോലെ ആവരുത് അപ്പോൾ മധുരം പായസത്തേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ പഞ്ച റവ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഞ്ചസാര ഇടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര അതിൽ ചേരുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തൊലിയില്ലാതെ കുരു മാത്രം നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് ചേർക്കണം ആ തൊലി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തൊലി വായി പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കുരു മാത്രം എടുത്ത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഒന്നാമത്തെ പാലില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെ പാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ വെള്ളവും മേളിൽ അതിൻ്റെ ക്രീമും വരും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്രീം മാത്രം ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സ്വാദാണ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രീം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് അധികം തിള ഇത് തിളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് തേങ്ങാപ്പാൽ തലപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കരുത് നല്ലപോലെ ചൂടാകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് താളിക്കാം താളിക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സ്പൂ
അപ്പം ഉള്ളി പകുതി മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് കിസ്മിസ് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ തോർത്തിയ ആ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടാം അതും നമ്മൾ ഒരുവിധം മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് നട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ട് ആ പാകത്തിന് മൂപ്പാകുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം തീ കൂട്ട കൂടരുത് തീ കൂടിയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പലതും പല മൂപ്പിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് കരിയും അല്ലെ കിസ്മിസ് പെട്ടെന്ന് കരിയും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് അത് മൂക്കുന്ന നോക്കി നിന്നിട്ട് ആ പാകത്തിന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിന് മൂപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ആ തരിക്കഞ്ഞിക്കകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം അടച്ച് വെക്കണം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വയറിനും നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് ഒരു ദോഷമുള്ള സംഗതിയല്ല എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പുള്ളവർ കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതുണ്ടാക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്